কেমিস্ট্রিমসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা শুরু করছি একাদশ শ্রেণীর আয়নিক গুণফল এবং দ্রাব্যতা গুণফল বিষয়ক লেকচার তো আজকে আমরা আয়নিক গুণফল অর্থাৎ কি আয়ন সমূহের গুণফল কিসের গুণফল আয়ন সমূহের আমরা একটু পাথর থেকে যখন আমরা দ্রাবকে দ্রবীভূত করব তখন ওটা ভেঙে দুটি আয়নে পরিণত হবে এই পরিণত হওয়ার পরে যে আয়নগুলো থাকবে তাদের মলার ঘনমাত্রা গুণফল কি বলা হবে আয়নিক গুণফল দেখি একটু লিখি আমি দেখো এখানে আয়নিক গুণফল বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো দ্রবণে যে আয়নগুলো থাকবে সে আয়নগুলোর মলার ঘনমাত্রা গুণফল আমরা থার্ড ব্যাকার দ্বারা প্রকাশ করব মলার ঘনমাত্রা মানে মোল পার লিটার প্রতি লিটারে কত মোল তো এখন বলা হচ্ছে তো এই যে আয়নিক গুণফল এই আয়নিক গুণফল কিন্তু যে কোনো ঘনমাত্রা দ্রবণের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা অসম্পৃক্ত দ্রবণ হতে পারে সম্পৃক্ত দ্রবণ হতে পারে অতিপৃক্ত হতে পারে যে কোনো ঘনমাত্রায় আয়নিক গুণফল পাওয়া যায় এটাকে আমরা প্রকাশ করব কি দ্বারা বলো তো কেউ আইপি দিয়েও প্রকাশ করে কেউ আবার কে অব আইপি দিয়েও প্রকাশ করে আয়নিক গুণফল তো আমরা একটা এক্সাম্পল নেই ধরলাম সিলভার ক্লোরাইড সিলভার ক্লোরাইড আমরা ভাঙলে কি পাচ্ছি বলো তো সিলভার আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন তাহলে আমাদের এখানে কে আই পি দিতে সেটা কি পাচ্ছি থার্ড ব্যাগেট অফ সিলভার আয়ন অ্যান্ড থার্ড ব্যাগেট অফ ক্লোরাইড আয়ন এখন এইটা এই অণুগুলিকে আমরা বিভিন্ন আকারে দেখি তো কেমন আকারে দেখি আমরা সংক্ষেপে বলবো যে এগুলো হলো এ বি টাইপের অণু কি টাইপের বলো তো এ বি টাইপের এখন যদি এমন হয় ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড দেখো দ্যাট মিন্স আমরা বলবো এটা এ বি টু টাইপ তাহলে বলো তো আমাদের কী হবে এখানে আমাদের এটা ভাঙলে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আয়ন আর দুই মল ক্লোরাইড তাহলে আমাদের এখানে কে আইপিটা কী হবে বলো তো ম্যাগনেশিয়াম আয়ন এখানে দেখো এই যে সহকটা আছে না এই যে মল সংখ্যা এটা আমাদের কি ঘাত আকারে চলে যাবে এভাবে আমরা আয়নের গুণফল পেতে পারি তো আমরা চলে যাচ্ছি এবার দ্রাব্যতা গুণফল দ্রাব্যতা গুণফলটা কি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণে কোনো দ্রবের জায়নগুলো থাকবে দ্রবের আয়নের ঘাত সহ মলার ঘনমাত্রা গুণফল ঘাত সহ কেন বললাম ওই যে মলগুলো সহ হবে পাওয়ার হয়ে যাবে আর কি তো আমরা একই কিন্তু এখানে বি কেয়ারফুল সম্পৃক্ত দ্রবণ তোমাকে কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে এখন চলে যাচ্ছি আমরা ধরলাম এ এল টু ও থ্রি এর ক্ষেত্রে আমাদের দ্রাব্যত গুণ আচ্ছা এই দ্রাব্যত গুণফলকে প্রকাশ করি আমরা কি দ্বারা বলো তো কে এস পি দিয়ে প্রকাশ করি সলিবিলিটি প্রোডাক্ট সলিবিলিটি প্রোডাক্ট তাহলে আমাদের যদি এইটা বলা হয় বলো তো এখানে কী হবে এখানে এ এল থ্রি প্লাস এখানে দুই মোল আর অক্সিজেন টু মাইনাস তিন মোল তাহলে আমাদের এখানে কে আপ এস পি কী হবে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন হল স্কোয়ার অক্সাইড আয়ন হল কিউব একদম সেম আয়নিক গুণফল যা দ্রাব্যত গুণফল হয় শুধু ডিফারেন্সটা কোথায় সম্পৃক্ত দেবেন আর আয়নিক গুণফল সম্পৃক্ত হোক অসম্পৃক্ত হোক অতিপৃক্ত হোক যে কোনো অবস্থায় হতে পারে তো এই যে আমরা দ্রাব্যত গুণফল করলাম এই দ্রাব্যত গুণফল এবং আয়নিক গুণফলের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারবো দ্রবণটা অসম্পৃক্ত হবে না সম্পৃক্ত হবে না অতিপৃক্ত হবে কেমন সেটা 
जदि देख के एस पी जदि के एस पी एवं के आई पी समान है तेल द्रवणटी क्या बोल तो द्रवणटी सम्पृक्त है और जदि के एस पी बड़ है के आई पी छोट है तेल द्रवणटी असम्पृक्त है और जदि के एस पी छोट के आई पी बड़ है तादक्षेप सृष्टि है कि सृष्टि है अदक्षेप पड़े बातिप्त हो कि ये हमारे विशाल शर्त ये कथाटा तुम्हें माथाय रखते हैं कारण अंक करार समय अवश्य दरकार हमें किचुक्षण पर अंक देख एन द्रव्यता साथे द्रव्यता गुणफल एक सम्पर्क आ तो द्रव्यता दिए द्रव्यता गुणफल निर्णय करब आर द्रव्यता गुणफल दिए द्रव्यता निर्णय करब से एक देखी द्रव्यता और द्रव्यता गुणफल मध्य सम्पर्क केमन धरल सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइडर द्रव्यता जदि एस है द्रव्यता गुणफल कत हो प्रथम सोडियम क्लोराइड तो भांग भांगाले कि पाई सोडियम क्लोराइड बेजित हो पे गलम एन एखे सोडियम आयन ए मोलार घनम्रा संक्षेपे घनम्रा मोलार घनम्रा के दिए प्रकाश करब थार्ड बैकेट दिए प्रकाश करब तो सोडियम आयन घनम्रा कत द्रव्यता एस मान हलो एक मोल ये सोडियम क्लोराइड जो एखान भांगले जो आयन पा तर एक मोलर घनम्रा हलो एस तेल एखे एक मोल आसे ना अर्थे सोडियम आने घनम्रा एस मान एखे द्रव्यता एस मान घनम्रा एस सेम कह क्लोराइड आने घनम्रा कि बोल तो क्लोराइड आन समान एस तेल के एस पी समान कि लेखा जा प्रथम तुम्हारा समीकरण लिखवा एक बार एस एस बसाबा ना दैट मीस कि पेलम ए स्कोर तेल ये कि टाइप अनु पेलम बोल तो ए वि टाइप एन जो ए टू टाइप दी ए वि टू देख तो तुम्हें दिल मैगनेशियम क्लोराइड ये भागने की हे मैगनेशियम क्लोराइड एखे टू प्लस माइनस समता कर ले तोान बोल तो थार्ड पैकेट अफ मैगनेशियम आयन हमें कि पासी जेहेतु तो एक मोल जदि द्रव्यता धरा है एस एज एस धरल तेल एखे एक मोल मान घनम्रा कत एस बाट दई मोल ये क्योंकि एखे क्योंकि तो टू देवा जाए ना इटा हम कि वही पदार्थ नाम देवा जाए कार घनम्रा तो दई मोल मान कि देव टू एस एखान लिखते परि के एस पी समान समान तेल कि मैगनेशियम आयन क्लोराइड आन होल स्कोर दैट मीस एखे हमें एस एखे टू एस होल स्कोर एंड द लास्ट फोर एस होल किऊब हम पे गलम ये पदार्थ की द्रव्यता गुणफल तब माथा रखते हैं द्रव्यता गुणफल क्योंकि सकल पदार्थ साधारण करा है ना जरा स्वल्प द्रवण लवण केमन लवण स्वल्प द्रवण लवण के क्षेत्र में द्रव्यता गुणफल एम जो बला बोल तो जे लवण का पानी अनेक द्रवित होते द्वारा सम्पृक्त द्रवण तैरी करा सहज ना कि जेटा कम परमाणे द्रवित होते दिए सम्पृक्त द्रवण तैरी करा सहज तुम्हारा बोलवा को बोल तो आसने बोलते हल कि जेटा अत्यंत कम परमाणे द्रवित है मैंने कि स्वल्प द्रवण है किजे सामान्य परमाण द्रव्य जो कर ले सम्पृक्त होर विशाल से द्रवण होते ना तेल स्वल्प द्रवण लवण क्षेत्र में द्रव्यता गुणफल नहीं क्ज करब द्रव्यता गुणफल विषय मैथे चले जा तो पचिस डिग्री सेलसियस तापम्रा फेरिक हाइड्रक्साइडे द्रव्यता गुणफल फोर पॉइंट फाइव टोटी फोर माइनस टोटी टू हम ग्राम पर लिटार एक के द्रव्यता कत प्रथम धरी कि फेरिक हाइड्रक्साइड ए द्रव्यता समान कत एस तेल प्रथम भांगे फिली फेरिक हाइड्रक्साइड भांगले पासी फेरिक आयन तीन मोल हाइड्रक्साइड आयन तेलान लिखते पी थार्ड पैकेट अफ फेरिक आयन मोलार घनम्रा कत हे जीत एक मोल तई एस एवं हमारे कि लिखते परि 
ओ एस आर एर गणम्रा तीन मूल्य थ्री एस तेन लिखते परि एर अवश्य सम्पृक्त द्रवण छा द्रव्यत गुण बल है ना तो के एस पी समान कि हमारे एफ ए थ्री प्लस ओ एस माइनस किऊब एखे एट एस एट थ्री एस किऊब दैट मीस कत हो सतााश एस टू दि पावर फोर मानगुल बसाय दिल एस एर मान कत बसाय दिल एस समान समान कि हे एस पी डिवाइडेड टोटी सेभेन फोर ये मानी बसाय देव देखो तो एक बारे कर दीची ये के एस पी मान माइनस टोटी टू डिवाइडेड टोटी सेभेन टू पॉइंट जिरो टू टेन टू दि पार माइनस सिक्स अच्छा हमारे एकक की हे द्रव्यतार एकक हे कि मोल पर लिटार मोल पर लिटार क्योंकि ये कि ग्राम पर लिटार तेल भेलोटा के करब ये अणुर आणविक भर द्वारा गुण करब फेरिक हाइड्रक्साइड आणविक भर हम वन जिरो सिक्स पॉइंट एट फाइव यूटा गुण कर ले मान पाची टू पॉइंट वन फाइव टेन टू दि पॉइंट माइनस फोर ये ग्राम पर लिटार ये हल्द मैथ तो मैथ देखिए देखो फेरिक हाइड्रक्साइडर द्रवणे ओ एस एर घनम्रा एत ग्राम पर लिटार हम द्रव्यत गुण फल कथ एखे देव आ ग्राम पर लिटार कार बोल तो ओ एस आणविक भद्रा कि करते हैं भाग करते हैं तेल मोल वो जो बोल मोल मोल दिए क्ष करते हैं ओस आयन एर घनम्रा समान समान नाइन एट फोर थ्री टेन टू दि पाए माइनस नाइन डिवाइडेड ओ एस कत षोलो जो क्या सतर मान कत पेल फाइव पॉइंट सेभेन नाइन टेन टू दि पाए माइनस टेन एट कि मोल पर लिटार तो एन आप चले जा सरसर सहज एन पर देख तो फेरिक हाइड्रक्साइड भांगले फेरिकायन तीन मोल ओ एस आयन तेल एखन थे चले गल जगते देख तो बोलते परि एफ थ्री प्लस आयन समान एस एखे लिखते परि एस समान समान धरे कि द्रव्यता हमें ओ एस आयन समान समान थ्री एस और देवा आ बोल तो थ्री एस एर मान ओ एस एर घनम्रा कत पेल फाइव पॉइंट सेभेन नाइन टेन टू दि पॉइंट माइनस टेन मोल पर लिटार तेल एस एर मान कि हेटा तीन द्वारा भाग कर लम मोल पर लिटार एखान आगे इक्वेशन थे पे के एस पी एस थ्री एस किऊब फोर एक बारे हमें ओटाई बसिए दीब एट टू दि पावर की हे फोर क्योंकुलेट कर ले थ्री पॉइंट सेवेन फोर टोटी फोर माइनस थार्टी एट अच्छा एक कक की हे बोल तो एक एक माथा रखते हुए देखो फोर तर मान कि मोल पर लिटार पावर अफ फोर दैट इज एट कि द्रव्यता विषयक और एक द्रव्यता गुणफल विषयक और एक मैथ तो एन अदक्षे पर क्या ये विषय एक मैथ देखो देखो परीक्षा तो अत्यंत इम्पर्टेंट बारे बारे ये टाइप प्रश्नगुल आसे तुम्हारे हलो ए पत्र भेतर आसे तुम्हार सिल्वर नाइटेड और बी पत्र भेतर आसे सोडियम सालफाइड बोलिए मिश्रण तो जो आप एकत्रित करब एक अन्न पत्र जेको एक पत्र भेतरे तेल वो भेतरे अदक्षेप सृष्टि है कि ना एखे एक लक्ष्य रखो जी अदक्षेप पड़े कि ना से जौटार एखे नाम देवा थको कारण तर द्रव्यता गुणफल देवा बेर करब ता आयनिक गुणफल जानी आयनिक गुणफल जो द्रव्यता गुणफल चाहते बसि है तेल अदक्षेप पड़े तो ये मिश्रण पूर्व देखो ये सिल्वर आयन आई जगर भेतरे और सालफाइट आई जग एखे सिल्वर आयने घनम्रा धरल धरल सालफाइट क्योंकि जो आप एक जगह मिक्स करब तक क्योंकि वो घनम्रा कि चेन्ज हो 
তাহলে তাহলে মিশ্রণ করলে মিশ্রণে আয়তন কত হবে তো আমরা লিখবো এ ও বি মিশ্রণের মোট আয়তন তাহলে মিশ্রণ করলে মোট আয়তন বলে কত হবে মোট আয়তন হবে থার্ড থ্রি হান্ড্রেড এম এল তাহলে আমাদের এখানে বলবো মিশ্রণে বলত শুধু সিলভার আয়ন এর ঘনমাত্রা বের করবো কেন ঘনমাত্রা বের করবো সিলভার আয়নের কারণ এখানে আমার এই যৌগটির দরকার কি সিলভার এবং সালফাইট আয়নের ঘনমাত্রা তো একটা সূত্র ফেলতে পেরে আমরা ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু এখান থেকে আমরা ঘনমাত্রা বের করব এস টু সমান সমান কি ভি ওয়ান এস ওয়ান বাই ভি টু এস টু নিচে দিই এস টুর মানটা ভি ওয়ানের মান কথা হচ্ছে এখানে টু হান্ড্রেড এন এস ওয়ান দেখে দেখে বসে দেবা মাইনাস থ্রি আর ভি টু মান কথা পেলাম আমরা থ্রি হান্ড্রেড এখান থেকে আমরা একটা মান পাচ্ছি এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস ফোর মোলারিটি তো এভাবে আমরা যদি বলি আবার মিশ্রণে আর একটা দ্রবণ আর একটা আয়ন নেবে ওখানে কী বলতো সালফাইট আয়ন এর ঘনমাত্রা নির্ণয় তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান ভি টু এস টু এখান থেকে আমরা আবার বের করতে পারি কি এস টু সমান সমান ভি ওয়ান এস ওয়ান বাই ভি টু এখন মানটা বসিয়ে দাও এই ক্ষেত্রে আমাদের ভি ওয়ান কত হচ্ছে হান্ড্রেড ফোর পয়েন্ট ফাইভ টেন টু ভি ওয়ান মাইনাস ফাইভ আর ভি টু ওইটা দেখো তিনশো তাহলে এখান থেকে আমরা মান পাবো কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস ফাইভ বলার এটি এবার আমরা একটা পেলাম সিলভার আয়ন একটা পেলাম সালফাইট আয়ন এই দুইটিকে আমরা এক জায়গায় করে ওদের আয়নিক গুণ ফল বের করব তাহলে বিক্রিয়া হচ্ছে প্রথমে কি সিলভার নাইট্রেট সোডিয়াম সালফাইট বিক্রিয়া করলে সোডিয়াম নাইট্রেট প্লাস সিলভার সালফাইট সমতা মাছ সমতা করতে হবে সোডিয়াম দুইটা দুই দিয়ে গুণ করলাম সিলভার দুইটা দুই দিয়ে গুণ করলাম মিলে গেছে এখান থেকে আমরা সমীকরণ নাম্বার এক দেব আর যে পদার্থটি অধিক্ষিপ্ত হবে কি না সেটা আমরা আবার ভাঙব ভাঙলে কি পাচ্ছি সিলভার আয়ন আর সালফাইট আয়ন দুই দেগুন করলাম তাহলে আমাদের আমরা কি বলবো দুই হতে পাই দুই হতে কি পাই বলো তো আমরা বলবো এই যেহেতু একই তাপমাত্রা আছে তাহলে কে আইপি সমান সিলভার আয়ন স্কয়ার সালফাইট আয়ন তো সিলভার আয়নের মান আমরা পেয়েছি এইট পয়েন্ট সিক্স সেভেন টোয়েন্টি টু পয়েন্ট মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার অ্যান্ড সালফাইট আয়ন পেয়েছি টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস ইলেভেন এখানে আমরা তিনটা দেখো এক দুই তিন তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি মোলার এটি কিউ এই যে আমরা কে আইপির মান পেলাম আর কে এসপির মান দেখো তো কোনটা বড় তাহলে আমরা বলবো অথের কে আইপি গ্রেটার দেন কে এসপি তাই বলা যায় মিশ্রণটি অধ্যক্ষে করবে তো এই পর্যন্তই অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ দেব আমার যারা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেছ তবে যারা সাবস্ক্রাইব এখনও করো নাই তারা এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইব বাটনে টিপ দাও তাহলে আমাদের পরবর্তী ক্লাস তোমরা সহজেই পেয়ে যাবে এরপরে ক্লাস আমরা শুরু করব সময়ের প্রভাব এবং সেই বিষয়ে অঙ্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স এর পরবর্তী টপিক্স হবে সময়ন প্রভাব